আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমার চ্যানেলে নতুন আর একটি রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের রেসিপি আজ আমি আপনাদেরকে পাকা আম আর গুড়াতুপ দিয়ে মজাদার গুজিয়া সন্দেশ তৈরি করে দেখাবো যেহেতু পাকা আমের সিজন চলতেছে এই সিজনে তো আমরা আম দিয়ে অনেকে অনেক কিছু করে খেয়েছি তো তার সাথে সাথে এই গুজিয়া সন্দেশটাও আমি বলবো একদিন বাসায় ট্রাই করার জন্য আমার বিশ্বাস আপনাদের ভালো লাগবে তাহলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমের গুজিয়া সন্দেশ তৈরি করার জন্য চুলার মধ্যে আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি চেষ্টা করবেন সন্দেশটা বানানোর সময় ঘি নেওয়ার জন্য ঘি না থাকলে বাটার দিয়ে করতে পারবেন ঘিটা যখন গরম হয়ে যাবে তারপর এখানে দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ গরুর দুধ গরু দুধটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ চিনি চিনিটা গলে দুটা পলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি গরুর দুটা পলক চলে এসেছে সন্দেশ তৈরি করার জন্য আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়া দুধ দিয়ে সন্দেশটা তৈরি করতে পারবেন এই গুঁড়া দুধটা আমি অল্প অল্প করে দিব আর স্প্যাচুলা দিয়ে মিশিয়ে নিব একসাথে যদি আমরা গুঁড়া দুধটা দিয়ে দিই তাহলে দেখা যাবে দুটা দলা পেকে যাবে কিংবা গুটি গুটি হয়ে থাকবে আর চুলোর আসটা কিন্তু আমার লোতে আছে চুলোর আজ বাড়িয়ে দিয়ে কিন্তু সন্দেশটা বানাতে যাবেন না তো এভাবে অল্প অল্প করে দিতে হবে আর স্প্যাচুলাটা দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে আমি গুঁড়া দুধটা তিনটি ধাপে দিয়ে দিলাম এখন ভালো করে স্প্যাচুলাটা দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি গুঁড়া দুধটা দেওয়ার পর যখন দুধটা এমন ঘন হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিতে হবে আমের পিউরি আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ আমের পিউরি নিয়েছি এটা দিয়ে দিলাম তারপর এই দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে আমের পিউরিটা দেওয়ার পর দেখুন এটা কিন্তু অনেকটা পাতলা হয়ে গিয়েছে আর ওই যে চুলার আসটা কিন্তু আমার লোতে আছে ভালো করে আমি এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি ভালো করে আমি এটাকে মিশিয়ে নিয়েছি তারপর এখানে আমি অল্প করে ইউলো ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি তাতে করে হবে কি সন্দেশটা কিন্তু দেখতে আরও আকর্ষণীয় হবে ফুড কালারটা দেওয়ার পর আবার এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি চুলুর আজ মিডিয়াম করে এটাকে অনবরত নেড়ে আমি শুকিয়ে নিচ্ছি প্রায় ছয় থেকে সাত মিনিট আমি চুলুর আজ মিডিয়ামে রেখে এটাকে জাল করতেছি আর ঠিক এটা এমন হয়েছে এখনও কিন্তু সন্দেশের জন্য আমাদের এটা হয় নাই তো এটাকে আরও কিছুক্ষণ আমরা চুলার মধ্যে এইভাবে জাল করে যাব আর অনবরত নাতে থাকব আর তিন থেকে চার মিনিট চুলুর আজ মিডিয়াম করে এটাকে জাল করেছি আর এটা কিন্তু সন্দেশের জন্য রেডি কিভাবে বুঝবেন যে সন্দেশের জন্য আমাদের এটা রেডি কি না দেখুন প্যানের গা থেকে কিন্তু ছেড়ে আসতেছে আর একসাথে কিন্তু জড়ো হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে এটাকে একটা প্লেটে নিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি সন্দেশের পুটটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে মানে উষ্ণ গরম আছে আর উষ্ণ গরম থাকতে থাকতে কিন্তু আমাদের সন্দেশগুলো বানিয়ে নিতে হবে অল্প করে এখান থেকে পুর নিয়ে নিলাম ঠিক অল্পখানে পুর আমি হাতে নিয়ে নিয়েছি তারপর দুই হাত দিয়ে এটাকে এভাবে গোল করে একটা ফিতা শেপ দিয়ে দিচ্ছি মানে গুজিয়ার সন্দেশটা যদি আপনারা বড় চান তাহলে একটু বেশি করে নিবে না ছোট ছোট বানাতে চাইলে আমার মতো অল্প অল্প করে পুর নিয়ে তারপর গুজিয়ার সন্দেশটা বানাতে পারবেন ফিতাটাকে কিন্তু আমি ইউ শেপ করে দিয়েছি তারপর যেটা করতে হবে এই দুইটা মাথা আমি একটু এভাবে চাপ দিয়ে আটকিয়ে দিচ্ছি এই যে হয়ে গিয়েছে একটা আরেকটি করে দেখাই আবারও অল্প করে হাতের মধ্যে পুর নিয়ে নিয়েছি তারপর ওই যে বলেছি দুই হাত দিয়ে এটাকে প্রথমে এভাবে ডোলে গোল করে নিতে হবে তারপর এটাকে লম্বাটি পিতা সেবে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলাম ইউ শেপ করে দিচ্ছি আর এই যে এই দুইটা মাথা কিন্তু এভাবে আটকে দিতে হবে এই যে আরেকটি করে নিলাম তো এভাবে সবগুলো সন্দেশ রেডি করে নিচ্ছি সবগুলো সন্দেশ পানি রেডি করে নিলাম আর এই সন্দেশগুলো কিন্তু এয়ারটাইট কন্টেনার রেখে ফ্রিজে নর্মালে প্রায় এক মাসের মতো সংরক্ষণ করে রেখে খেতে পারবেন তো আমি আশা করছি রেসিপিটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক দিবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব আল্লাহ হাফেজ